നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും ഡയറ്റീഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ എം ഡയറ്റീഷൻ ടീന സുധീർ ഇന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഗോതമ്പിൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീനും ആണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രോട്ടീനിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഗ്ലൂട്ടൻ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം അത് പ്രോട്ടീൻ ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ഗ്ലൂട്ടൻ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ആവശ്യമില്ലാതായിട്ട് വരും ആ കണ്ടീഷൻസാണ് സീലിയാക് ഡിസീസ് വീറ്റ് അലർജി ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് സീലിയാക് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂട്ടനുള്ള ഭക്ഷണം എന്ത് ചെന്നാലും വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക ബ്ലോട്ടിങ് ഗ്യാസ് ഫോമേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും ആ ഡിസീസിനാണ് സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂട്ടനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം ഒഴിവാക്കണം വീറ്റ് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഡയറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് കാരണം അതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീലിയാക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവില്ല വീറ്റ് അലർജി ഉണ്ടാവില്ല ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലൂട്ടൻ ചേർന്ന് എന്ത് ഭക്ഷണം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് വയറിനൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അതാണ് ഗ്ലൂട്ടൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് കൺഫേംഡ് അല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമാണ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പാൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നും ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ല അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലൊന്നും ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുറമേ നിന്ന് ടിൻ ടിന്നിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമല്ലോ അപ്പം അതിലൊക്കെ ഗ്ലൂട്ടൻ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കെയർഫുൾ ആവുക ഫുഡ് ലേബലിങ് നോക്കി മാത്രം പുറമേ നിന്ന് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അരി ആഹാരം കഴിക്കാം ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അരി ആഹാരം കഴിക്കാം ഇഡലി ദോശ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പയർ വരിപ്പ് കടല ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലൊന്നും ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ല മുട്ട മീന് ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലൊന്നും ഗ്ലൂട്ടൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒഴിവാക്കേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സ് ഒഴിവാക്കാം ബാർലി ഒഴിവാക്കാം ബ്രെഡ് ബണ്ണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം പിസ ബർഗർ തുടങ്ങിയ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സിലൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഗ്ലൂട്ടൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്ക ജങ്ക് ഫുഡ്സിലും ഗ്ലൂട്ടൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉടനടി റിപ്ലൈ ത